ചെയ്യാൻ നോക്ക് പ്രവാചക ദിനം ഇനി പറയാണ് ഒരു സ്ത്രീ പൂച്ചയെ കെട്ടിയിട്ടു അതിനോട് ക്രൂരത കാണിച്ചു അക്കാരണം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു പൂച്ചയെ കെട്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് നരകത്തിൽ പോയി എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ കാരുണ്യം ഒരു പൂച്ചയെ കെട്ടിയിട്ടു എന്ന കാരണത്താൽ ഒരു മനുഷ്യന് നരകം വിധിച്ചു ദാഹിച്ച നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വേശ്യാവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് അല്ല സ്വർഗം കൊടുത്തു കണ്ടോ ദാഹിച്ച നായക്ക് വെള്ളം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരാ ചില ആളുകളുടെ പരാമർശത്തെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അല്ലെ ഒരു ഇന്നോവ കാർ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി കുടുങ്ങിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെയാണ് ഗുജറാത്തിൽ എന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞാൻ കൊന്നൊടിക്കിയ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കഥ ഇവൻ മനുഷ്യനാണോ ഇവൻ നരനല്ല ഇവൻ നരനല്ല അല്ല ഇവൻ ആരാ മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത കാപാലികനാ ഓ മുഖ്യമന്ത്രിയായാലും പ്രധാനമന്ത്രിയായാലും മനസ്സിലായോ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി വാഹനത്ത് കുടുങ്ങിയ ലാഘവം അത്രേ ഉള്ളൂ പശുവിനോ തൊടാൻ പാടില്ല അയ്യേ അതിന്റെ ചാണം പോലും തൊട്ട് വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല മനുഷ്യനെയോ കുത്തി കൊടൽ പുറത്ത് അടിക്കുക കൊല്ല അഗ്നികരയാക്കാം സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ തൃശൂലം കുത്തി ജീവൻ പടക്കുന്ന പിഞ്ചു വൈദങ്ങളെ കൊന്നെടുക്കാം അത് ഒരു വാഹനത്തിനിടയിൽ പൂച്ചയും പട്ടിയും കുടുങ്ങുന്ന ലാഘവം അവനെ മനുഷ്യനായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടല്ലോ അവരെ മനുഷ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അവനെ മനുഷ്യനായി അംഗീകരിക്കുന്നവരെ അവന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവരെ ഇരുകാലുണ്ടായിട്ട് കാര്യമല്ല ഉലായിക്കല്ല ആമി ബൽഹും മതൽ ഉലായിക്കഹുമുൽ ഗഫിലൂൻ എന്നല്ല വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ അവൻ നാക്കാലിയാണ് അല്ല അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്താണ് നാക്കാലിനോട് അവനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആട് കുളമ്പ് തട്ടാതിരിക്കാൻ ആടിന്റെ കുളമ്പ് തട്ടാതിരിക്കാൻ അതിന്റെ കാല് പൊക്കി കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ കുഞ്ഞിന് അതതിന്റെ കരുണയാണ് അതുമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാര് ഓല് നാടിന് നയിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി പത്തിലൊക്കെ ഇരുന്ന് അല്ല അരണ്ടാവും പിന്നെ അണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ എണീറ്റ് കണ്ടിരില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതി വോട്ടും ചെയ്യണ്ട പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതി അല്ല കണക്കായിക്കോളും ചെയ്യണ്ടൊക്കെ അല്ല ചെയ്തോളും ബേജാറാണ്ടാരും അതിനൊക്കെ അല്ലാക്കും ചില നടപടി ക്രമമുണ്ട് അല്ല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നടപടി അതിന്റെ ചില സൂചനകളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായി ചെയ്തോളും ആരും ബേജാറാണ്ട ആരും കുടിയെടുക്കുകയും വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേകത അതല്ല ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരു അന്യസ്ത്രീ ആരാ ഈ സ്ത്രീയെ കൊന്നത് അവര് ചോദിച്ച അന്യമതത്തിലെ സ്ത്രീയല്ലേ നബി പറഞ്ഞു പാടില്ല സ്ത്രീ ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധരംഗത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ തീരുമാനം എന്താ ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധരംഗത്തെ ലോകത്തൊരു മതത്തിനും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കരുവാ കരുണാവാൻ നബി മണിമുക്തി രത്നമോ എന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരു റസൂൾദാനെ പറ്റി പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാ അല്ലെ യുദ്ധരംഗത്ത് എന്താ നബിയുടെ നിബന്ധന കുട്ടികളെ കൊല്ലരുത് സ്ത്രീകളെ കൊല്ലരുത് ഏത് സ്ത്രീകളെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന മറുഭാഗത്തെ ശത്രുക്കളുടെ കുട്ടികളെ കൊല്ലരുത് കൊന്നില്ലേ കുട്ടികളെ ഇരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും ഈ ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പത് ആറ് തീയതികൾ മറക്കാൻ കഴിയോ മെനയാനും അതിന്റെ തലയെന്നും ഇരോഷിമയിൽ കൊണ്ടുപോയി ലക്ഷോപ ലക്ഷം മനുഷ്യരെ മൂന്ന് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു വെറുതെ ത്രൂമാൻ എന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അല്ലേ അല്ലെ ഈ സമയം എം സി സ്ക്വയർ എന്ന സൂത്രവാക്യം കണ്ടെത്തിയ ആൽബർട്ട് ഐസ്റ്റീന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ആരായിരുന്നു അവരൊക്കെ ചൂതനും ക്രിസ്ത്യാനിയും ആൽബർട്ട് ഐസ്റ്റീൻ ചൂതനായിരുന്നു ട്രൂമാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഇരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ കൊന്നു എത്ര വിപ്ലവങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവങ്ങൾ റഷ്യൻ വിപ്ലവങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് വെറും ആയിരത്തി പതിനെട്ട് പേരാണ് ഇസ്ലാമിക യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഇത്തരങ്ങളിലും ആയിരത്തി പതിനെട്ട് എത്ര യുദ്ധം നടന്നിട്ട് എൺപത് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ട് എൺപത് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ട് ആയിരത്തി പതിനെട്ട് പേരാ കൊല്ലപ്പെട്ട് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടി ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധം പോലും കാരുണ്യമായി സമാധാനമായി ഒരു നാടിന്റെ സ്വസ്ഥതക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു പതിമൂന്ന് കൊല്ലൊരു നാട്ടിൽ ജീവിച്ചേ മറ്റൊരു നാട്ടിൽ പോയി ഒരു രാജ്യം രൂപപ്പെട്ട് അവിടെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ വേദിച്ച് മറ്റൊരു രാജ്യക്കാരെ കടന്നു വന്നപ്പോ നബി യുദ്ധം ചെയ്തു ആദർശത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി അല്ലാതെ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ആരെ നേരെയും ചെന്നിട്ടില്ല നോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ കൈകളിൽ ഒരു വൃത്തിയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായി ഒരു പ്രാക്കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു പ്രവാചകന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണു നേരി ചാലിട്ടൊഴുകി
അത് കുതിർത്തി അവരെ കൈകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചാട്ടവാറുകൾ അത് കുതിർത്തി അതൊക്കെ അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു ഈ ഷേബ് അബി ത്വാലിബ് മലയിലെ പീഡനത്തിന് ശേഷം നബി മദീനയിൽ വന്നു രാജ്യമുണ്ടായി ഭരണമുണ്ടായി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായി അപ്പോഴാണ് പ്രവാചകൻ അറിയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം വിശ്വാസികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ മതം കാരുണ്യമാണ് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ്മ പറഞ്ഞു നബി കരഞ്ഞു മക്കാര് പട്ടിണി കിടക്കുന്നു നബിയെ പീഡിപ്പിച്ചവർ ധിക്കാരികൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് പ്രവാചകൻ കരഞ്ഞു അപ്പൊ സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു നബിയെ നിങ്ങൾ അവരെ ഓർത്ത് കരയുകയോ അവർ കുറുവലന്മാരായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അവരെ ഓർത്ത് കരയുകയോ എന്നാണ് പ്രവാചക തിരുമേനയോട് അവർ ചോദിച്ചത് അതെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം കണ്ടോ നബിയെ പട്ടിണി കിട്ടവർ നബിയെ പീഡിപ്പിച്ചവർ അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു ഒട്ടകം വേഗത്തിൽ നടക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അതിന്റെ കയറ് ഒരൽപ്പം വേഗത്തിൽ പഠിച്ചപ്പോ റസൂൽ പറഞ്ഞു ആയിഷ ആ മിണ്ടാ പ്രാണിയോട് ഒരൽപ്പം കരുണ കാണിക്കടയിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്സലമയുടെ കാരുണ്യമായിരുന്നു നബി ഒരു തോട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് എല്ലാരും ചിന്തിക്കണം ഒരു തോട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോ ഒരൊട്ടകം പ്രവാചകനെ കണ്ടപ്പ കരഞ്ഞു പ്രവാചകനോട് സങ്കടം പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്റെ ഉചിതത്തിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഒട്ടകം പ്രവാചകൻ